传本地御令，天后所为有违天道，算计他人有失公允，罚放逐九幽百年。陛下，今日我不但要直说，还要让众仙看看，九重天天宫的天后到底是一副什么面目？北海海底，三手火龙设计偷袭，夺走日月戟，是否是你所为？本君不知道你在说什么。罗刹帝交战，仙妖街看到你掳走了三手火龙，你又作何解释？三手火龙是本君掳走的，本君是想夺走妖族一名大将，让仙族打退妖族，我何错之有？你还敢替仙妖之战？罗刹帝的战火，连累多少无辜的百姓？他们又有何错？你身为天宫的天后，却屡造事端，构陷清池宫，挑起仙妖纷争。无患，你到底是何居心？后池。还轮不到你来教训本君，你竟然敢在天宫如此放肆！你把天地放在眼里吗？天地在又如何？就算真神在，主神在，若有不公，我亦无惧。这是天界，往后会有人间界，天下众人皆以神奇为尊。但真正长存的，唯有人心。若人心为公，则天下为公。若人心为私，就算祖神在此，你等皆要荡平。来日这三界，终究要交到你们手中。果然爱惜自己的性命，若不是山穷水尽，恐怕你也不会使用日月戟吧。真相已大白，日月戟就交于天宫保管。您身为天帝，此事应该作何决断？后池，此事本帝定会给清池宫一个交代。陛下，事情不是这样的。你听我解释。传本帝御令，天后所为，有违天道，算计他人有失公允，罚放逐九幽百年。陛下，去跟孩子们道个别吧。择日去九幽好好死过。陛下。你竟然完全不顾夫妻感情！别说臣，儿臣有事相禀。本帝今日乏了，改日再说。陛下，清池宫虽然与妖族并未勾结，但是后池来天宫之前，他已犯下了人神共愤的大罪。本君派杨二前去调查，难道陛下就不想知道发生何事吗？是不是去镇魂塔的时候遇到了什么事情？镇魂塔是守塔的碧玺上君亲手自愿交给我的，怎么会有事？拜见陛下，碧玺，这是怎么回事？陛下，有人闯入皇陵，打伤夏君，夺走了镇魂塔，到底是何人？父神。是后池打伤了碧玺，夺走了镇魂塔。碧玺，景阳所言，可是真的？碧玺，陛下在此，你有话直言。陛下绝不姑息，祸乱三界之人，定会还你一个公道。大殿下，老朽所言人间之事，放心。只要你遵守承诺，母神定会说到做到，可保人间千年无兵灾之祸。陛下，景阳殿下说的没错，正是清池宫后池上神打伤了在下，夺走了镇魂塔，镇魂塔被夺，煞气已冲出地宫，肆虐人间。请陛下为苍生计，及时拿回镇魂塔。陛下上君，你当日同我说。你会用自己的灵力
暂且稳定煞气，不会使人间受难。是，虽然夏君暂时封印住了煞气，但是仍有煞气涌入人间。够了，后池，当真是你取走了镇魂塔吗？是。胡闹！镇魂塔守护人间，你怎能做出如此荒唐之事？天地，切勿听碧玺一面之词。后池取走镇魂塔。那青木所指使。青木，我一人做事，一人当，你莫要胡闹。后池上神，方才还言之凿凿教训本君，真是可笑。后池，本帝不管你是因何原因取走镇魂塔，立刻将镇魂塔速还于碧玺，让镇魂塔重回人间。陛下，后池知道取走镇魂塔，铸下大错，此事后果。后池愿一人承担，可是现在镇魂塔我还不能归还。你知不知道自己在说什么？后池知道，陛下，煞气并非只有镇魂塔能平。后池愿耗损自己的灵力，加固地宫的煞气封印，用百年净化已泄露人间的煞气。今日后池有私事在身，可否先行离开？等了却了此事，后池愿回天宫，将回镇魂塔，接受惩罚。说的好听。你既然敢夺取镇魂塔，又岂会在乎人间的安宁？今日陛下若是放你回去，你逃回青池宫，有古君的庇护，他日我天宫，能奈你何？天帝，青木愿接受天帝的神印，若后池毁约，青木甘愿受神印焚烧，灰飞烟灭。青木，后池，你告诉本帝，你拿了这镇魂塔，不肯交还。到底要用至宝做什么？陛下，后池有一故友因渡劫失败，生命垂危，只有镇魂塔能救他。后池深知此举，天地不容。可是后池不能看着自己的故友灰飞烟灭，还请陛下成全。后池，既然你愿意损失修为，净化人间煞气百年，本帝便成全你。待你加固地宫煞气封印后，本帝再降你的私自取塔之罪。谢陛下，陛下，请天帝允许，青木与后池一起平煞气，待危机结束，青木自会回北海思故。